Hallo en welkom bij de unboxing van Chronicles of Drunahor, de Apocalypse Edition. Uh, ik heb de al ingebekt van Kickstarter en zoals dat je ziet zijn dit zeer grote dozen, daarom ook deze speciale opstelling van twee camera's. Eerst en vooral gaan we eens kijken wat er in de corebox zit. Met op deze corebox zeg ik, maar is eigenlijk een uitbreiding. Je hebt ook de oorspronkelijke Chronicles of Drunahor Age of Darkness nodig om dit spel, om deze uitbreiding te kunnen spelen. Eerst en vooral een hele hoop boeken en nog een soort moes dat erin zit. Dus Amplify Your Chronicles of Drunahor, de reclame van de Fortler app, wat altijd wel leuk is. De Horsemen, als het gaat over de Apocalypse, dan zijn de Horsemen natuurlijk niet ver weg. Het is vrij goed dicht. Oké. Okay. Dus dat zijn de bazen. Nee, zo. Straks kan je ook deze minis eens zien, want ik heb die miniaturen er ook bij gekocht. Dan zien we hier de Rules and Interactions. Dus die zo. Dus we zien hier de contents. Wat er allemaal in de doos zit en zou moeten zitten. Wat nieuw is. Board elements, rule clarifications. Ik ga het niet in detail bekijken. Zoals je ziet is het wel een vrij lijvig boekje. Zo. Dan hebben we hier een story record om alles bij te houden. Enkele blaadjes. Je moet een beetje denken aan Gloomhaven en dergelijke scenario of campaign games. En dan het Adventure Book, ook in plastic. Ziezo. En in ons Adventure Book gaan we natuurlijk vele dingen meemaken. Regels over de campagne, one-shot friendly adventures, ook altijd handig. Maak ik er gewoon eens door bladeren. De bladeren zijn van goede kwaliteit. Het is zeer verhalend, zeer veel tekst. Er was onlangs ook een enquête of ze nog een voorpillar app voor deze apocalypse gingen maken. En ik hoop dat die er wel van komt, want het is altijd leuk om sfeervol naar iets te luisteren dan iets zelf voor te lezen. Dan kijken we naar onze kleinere tray. En die is leeg, dus daarin moeten een hele hoop tokens komen van onze tweede tray met een zakje. Dan zien we hier de verschillende layouts. Deze zijn van de grotere tegels dan. Dus voor de mensen die het spelconcept niet kennen, er worden altijd verschillende niveaus gemaakt en deze zijn dan eigenlijk je speelgrond, je bord als het ware, recto verso uiteraard. Dus dit zijn de grotere borden, en dan heb je er nog vierkante, kleinere en rechthoekige. Ik ga ze nu niet allemaal uitnemen, want het principe is hetzelfde en de artwork zal ook wel zeer goed op elkaar lijken. Dus we gaan proberen om deze tray er gewoon proper vanaf te doen. En dan hebben we onze eerste set minis die we al tegenkomen. Dit zijn volgens mij allemaal vijanden, aangezien het toch allemaal dezelfde figuren zijn. Zoals je kan zien zijn ze ook tot in het kleinste detail afgewerkt. Er is weinig commentaar op te geven op deze soort minis. Misschien gewoon op de insert, omdat ze toch wel vrij los zitten. Dat zien we niet dikwijls. En hier dan nog een beetje plek voor tokens. Ik moet deze mini er ook even uitnemen. Een skeleton warrior of iets in die aard. Een kerel, een soort gladiator. 
Zizu. Zizu Alfaston is a Irse Trey. Dan hebben we een groot aantal punchboards. De zeven punchboards in totaal, want dat kunnen we hier zien. En hier zien we zelfs ook nog onze bazen, onze kistjes, commanders en overlords, verschillende classes en dergelijke meer. Dus we gaan dit eens openen. Zie zo. Dus de verschillende punchboards. Ik ga ze nu niet wel punchen, want anders moet ik alles direct mooi in de insert steken. En het zijn iets te veel punched tokens om dit allemaal in één keer te doen. Maar zoals je ziet, werk ook met standees of kan je ook het spel met standees spelen en de minis achterwege laten. Dit zullen waarschijnlijk uh, de stand zijn om de baas erop te krijgen. Dus zoals je kan zien, een hele hoop punchwerk. Hier zien we ook um, de verschillende eigenschappen of debuffs eigenlijk, of buffs die de heroes kunnen hebben. En dit is ongeveer hetzelfde. Zie zo. Dus zeven punchboards met soms grote en soms zeer kleine elementen. Dan nemen we hier een lege tree uit. Dus ik veronderstel dat dit voor zowel kaarten als tendies als tokens is. Hopelijk komt daar wel nog eens een videotje van uit, zodat we dat kunnen zien. Dan zien we hier onze deuren. Zoals je weet, Chronicles of Dronago heeft een unique systeem van deuren. Op de achterkant van de deuren ik zou ze niet toelaten om spoilers te vermijden. Maar hier staat dan de layout van het gebied waarin je gaat. En als je het spel hebt uitgespeeld, kan je gebruik maken van deze QR-code om dan een nieuwe layout te kunnen downloaden. En dan de laatste spray in onze core box. Hier zien we een groot type miniaturen, Cthulhu of Octopus-achtig. Zien we enkele visjes allemaal om zijn deze in te steken. En dan hebben we hier ook drie stapels kaarten. Dus zo. Dus wat voor kaartjes hebben we? Field Death 5, 4, Special Mechanic Cards. Op de achterzijde staat nog iets. Underworld Flyer. Het zal deze zijn, dus die lijkt er alleszins goed op. Underworld Scenario, Scenario Commander. Dan zien we hier een stukje armor, gear. Iets van een hero, nog slechte kerels. Dus allemaal dezelfde kleur en achterzijde. Normaal gezien bepaalt de kleur de moeilijkheidsgraad van de vijanden. War Horseman, wat er gebeurt. Dus ik zal misschien deze trek even verder doen. Dus hier zien we ook waarschijnlijk verschillende AI voor onze baasgevechten. De Plague Horseman. Allemaal een zeer klein formaat. De American Mini Size. Zien we hier Classes. Legacy Trail Skill 3 van Heroism. En hier wat de skill effectief doet. Perseverance, Doom, Tadigy, allemaal zeer positieve woorden. Dan zien we hier onze vijanden, als ik niet mis ben. Champion Standard en Champion Ultimate, dus verschillende manieren om eigenlijk met je vijanden te vechten. 
de kleur bepaalt ook uh, welke vijanden erop komen. Dus je hebt witte, grijze en zwarte vijanden. En naar gelang het scenario en het aantal spelers worden er een aantal witte, grijze of zwarte op het bord getoverd. Of gewoon gezet. Dan zien we hier enkele chest items. Enkele gearkaarten. Zo, dit was al een eerste pakje. Ik ga dat gewoon weer in de tree proberen leggen. Dan zien we hier het vervolg. Special mechanics. Weer allemaal gear volgens mij. Of gear die we kunnen veranderen. 3 seal 3 special event card. Hier een uh, scenario commander nog. Ik denk dat dit de heroes zijn. En als je ze wil gebruiken als slechter, kan je dat ook doen. Maar ik ben er niet ongelooflijk zeker van. Ik ga het even weer op dezelfde manier doen. Special mechanic kaart. En we zien een soort uh, capybara of uh, uitgegroeide hamster hierop staan. Mysterious ally. En een scenario commander. Laten we hopen dat hij dan niet van het ene naar het andere gaat. Weer wat gear. Minions. Battle for Gilgaroth, special event card. Een rune card, er had runes. Nog een uh, The Grand Betrayer. Het ziet er uh, een leuke kerel uit. En zo gaat het nog een beetje verder. En dan ons laatste stapje. Opnieuw Special Commander. En hier Scenario Commander. Ah, het is Scenario Commander. Skills waarschijnlijk. Statistieken van de gear. Andere gear enzovoort. Gaat verder zo. Ja. Het is al lang geleden dat ik de reels van de oorspronkelijke heb gelezen, dus opfrissing is zeker eens nodig. Ziezo, dit was alvast onze unboxing van de core game. Zo dadelijk gaan we de doos openen van de stretch goals, waarin we waarschijnlijk wel enkele minus zullen zien. Ziezo, dit is de tweede doos die we gaan unboxen van Chronicles of Drunauer, Age of Darkness, de Apocalypse. Campaign. Deze doos noemt Awakenings en dit zijn de stretch goals die horen bij deze campaign. Zoals je ziet opnieuw een vrijlijvige doos. En die is eigenlijk even groot als de core box. Eerst en vooral zien we hier een blaadje waar onze heroes zullen opstaan waarschijnlijk. Dus vier heroes. En op de achterzijde een alternatieve modus om ze te gebruiken. Normaal gezien. Human Mage. En hier is het Human Shaman. Dus de skills zullen wel wat anders zijn. Hier hebben we Human Clerk. En hier Human Necromancer. Dat is toch al een beetje een verschil. Human Warrior. En Human Warlord. De artwork is wel hetzelfde bij deze ongeveer toch. Hier de Succubus Assassin en de Succubus Sword Mage. Dus eh, Chronicles of Drunagor staat er ook voor bekend om vele klassen eigenlijk te maken en uit te diepen. En je kan deze ook combineren. Dus een magier hoeft niet noodzakelijk een magier te blijven. Dan een punchboard. Enkele standee tokens ook met die vreemde capybara van daarnet. Hier ook verschillende punch tokens. Hier is er maar één punchboard, dus dit valt nog mee om te punchen. Dan een grote moesen ja, divider. En dan hebben we hier al een adventure book. Ziezo, en dit adventure book is opnieuw vrij lijvig, zoals je wel kan zien. Opnieuw met een inhoudstabel, 
wat er allemaal in zou moeten zitten. Wat is nieuw? Dealing with bonuses en multipliers. Opnieuw wat uitleg en dan zien we hier ons adventure. Dus als ik eens kijk naar zo een bladzijde, dan kan je bijvoorbeeld uh, zit die kerel tegenkomt, ask about the relics of ask for payment up front of dergelijke meer. En elk van die uitkomsten die staan ergens beschreven en die zijn ook, uh, ja, die heb je nodig om het avontuur verder te zetten. Sommige zullen je belonen en andere net niet. Dan hebben we hier een boekje om ons verhaal opnieuw bij te houden. Het is dus wel een pakje kleiner dan dat van de core box. Dan hebben we een eerste tray. Hier liggen de deuren al vooraan. Opnieuw hetzelfde principe. En hier onze tegels. Ik zal het grootste pakje openen zodat we er eens kunnen naar kijken. Wat onmiddellijk al opvalt is dat deze achterkant toch onder is. Ach, dit is ook van een baas blijkbaar. En hier zien we onze verschillende, onze verschillende ja, vloeren, gronden, platte gronden en dergelijke. Dus die zo. Als we de tree dan openen, dan zien we hier opnieuw vijandelijke minis, een soort minotaurus, een kereltje met een soort speer, ook octopusachtig, cthulhuachtig, een soort slangenvrouw. En een soort wrath of geest of zoiets. Met een snavel. Hieronder nog wat plaats ook. Ik weet niet goed waarom dat dient. Maar dat zal misschien ja, duidelijk worden als we meer unboxen. Of als we alles gepuncht hebben. Dan hebben we hier een lege tree. En hier een... De skills eigenlijk van de healer, ah, de dungeon rolls, dus in Chronicles of the Runa heeft elke speler een bepaalde rol. Dus in deze is er een healer, een bruiser, slayer, trickster en een warden. Dat zijn extra rollen die je waarschijnlijk ook kan integreren in het basisspel. Dat maakt het spelen altijd iets leuker. Dan hebben we nog een grote tree die we niet gemakkelijk uit de doos krijgen. Dus zie zo. Met een hele hoop minis. Ik veronderstel dat dit onze baas zal zijn van dit avontuur. En hier een soort succubus mini baas. Dit is waarschijnlijk een van onze helden. De vier helden die zullen hier zijn. Dus ik zal ze eerst proberen ten toon stellen. Ze lijken ook wel op de artwork. Dus ze zijn gemakkelijk te herkennen. Dan hebben we hier ja, drie soort gelijke minis. Vier, sorry. En dan een troepje gremlins of goblins of iets in die trend. Dan een kerel die je blijkbaar liever niet tegenkomt. Dan uh, ja. iets met vier armen. Dan een soort helslang kerel die uh, ook uh, een vuurtje in zijn hand heeft. Dan zie je zo, dat is deze tree. Dan hebben we nog een laatste tree. En dit zijn dan de grotere, de klassieke borden van onze heroes. Dus in het basisspel kreeg je ze standaard zo, maar de artwork is dan een beetje herwerkt geweest. 
zodat uh, die minder plaats inpakte. Dat was eigenlijk de grote reden. Dus je ziet de skills hier ook onderaan. En aan de achterzijde dan de andere uh, klasse, de Human Shaman. Hier onze Human Cleric. En hier is er wel werk van gemaakt van een andere artwork toch. Van onze Necromancer. Onze Human Warrior. Of onze Warlord. Ik zie geen verschil, jammer genoeg. En dit is onze Succubus Assassin. Of onze Succubus Sword. Wat zien we dan? Dan hebben we nog een tree. Die hoofdzakelijk leeg is. Het zijn ook te weinig punch tokens die daarin kunnen. Dus ik zal hem waarschijnlijk zo moeten leggen. En dan enkele pakjes kaarten. Maar deze kaarten zullen waarschijnlijk zeer goed lijken op de kaarten van de Corbox. Die zien we dan bijvoorbeeld die vijand, de Gorgonus Witch. Hier dezelfde. En hier dan een kaartje met verschillende dier. Zo, dit was dan onze doos met onze stretch goals, de awakeningsdoos van Chronicles of Dunnagor. En zo dadelijk gaan we verder. Ziezo, we zijn ondertussen al aangekomen bij onze derde unboxingsdoos, of onze derde doos die we gaan unboxen, van Chronicles of Dunnagor, Age of Darkness Apocalypse. En we zijn gekomen aan dit niet klein doosje van de Four Horsemen, de vier minis van de Four Horsemen. Dus... Yes. Nou ja, deze zitten hier vast met een soort druk. Knopjesachtig. Zie zo. En dan zullen we beginnen met de kleinste mini. Zie zo, ik ga deze misschien. Ik weet niet of jij erop kan. Maar dit is de mini in kwestie. Hier zien we dan Woord, dacht ik. Ik ga hem even voor de andere camera houden. Ja, zie zo. De andere kant. Daar kan wel wat verf op. En dan hebben we nog drie andere minis. Een soort leeuwgewezen. Zo. Dit hier uh, ja. is een andere wezen. Waar onze horseman op zit. Hij heeft ook nog iemand vast in zijn staart. Ja. En dan hebben we pestilens, denk ik. Ik denk dat dit wel ziekte zou kunnen zijn. Met een ja, standaard paard, zou ik zeggen. Maar dat is toch ook niet echt het geval. Zie zo. Dit was alvast. Deze doos met onze vier minis. Ziezo, dit is onze hero pack nummer 1. Wat ik probeer open te krijgen, is een iets kleinere doos dan de rest. Hier zien we enkele punchboards en standee enemies, denk ik. Ja. Hier zien we enkele nieuwe klassen. Dus hier kan je bijvoorbeeld zien de Necromancer, hoe die zijn skills uitbouwt. Ah, we zien hier zelfs ook wat de klasse betekent en enkele woorden uitlegt. De Shaman, de Sword Mage en de Warlord. 
Dus je kan zien als je deze alternatieven gebruikt, welke skills je dan kan uh, gaan gebruiken. Dan hebben we hier... Onze andere heroes waarschijnlijk. Mordred, de human necromancer. Ah, en hier Azeron, Azureen necromancer, Sif. Gramosh is de orc shaman. Of Sakara is de draconian shaman. Brihit is de dwarf warlord. Drix is de ifrit warlord. Azriel is de human sword mage. En Diana is een Valkyrie soort mee. Dus het valt ook wel op dat we niet twee keer dezelfde klasse gaan kunnen gebruiken. Dus we gaan eens zien of deze ook dubbelzijdig zijn. Waarschijnlijk wel. Dus dat is onze Asdriel en hier onze Diana. Dus weer vier van deze blaadjes om deze acht helden te kunnen en mogen gebruiken. Dan zien we hier een tree, maar ik ga de tree gewoon op zijn plaats laten. Een insert met enkele standies. Hier zijn onze verschillende helden dan. Zoals je ziet, ze liggen allemaal vrij los in de insert, wat op zich wel altijd iets vreemd is, vind ik persoonlijk. Want we zijn toch gewoon dat, er, dat onze minis vrij snug in een insert zitten. Maar dit is niet het geval. Dan hebben we opnieuw een hele hoop kaarten om skills uit te bouwen. Of onze karakterkaarts. Deze ga ik toch nog even gewoon zo laten. Zo, dit was alvast de unboxing van ons Hero Pack nummer 1. Ziezo, dit is de Companions and Furnitures doos. Opnieuw van hetzelfde allure van ons Hero Pack 1, waarvan er overigens geen nummer 2 bestaat. Een tray die niet gemakkelijk open gaat. Ja, Ziezo. En dan hebben we hier enkele, ja, onze companions. De, een hondje, of zou het maar beter zijn, een hond. Een soort draakje. Een uh, steen waarschijnlijk, een soort uh, golem, aarde, kerel die ons zal kunnen helpen. En een soort puma, of... of of iets dergelijks. Dit zijn nog enkele... Ah, dit zullen onze companions zijn. Opnieuw vrij los in de insert. Vier kerels die eigenlijk eerder op vijanden lijken. Ik wil toch ook opmerken dat geen enkele mini tot nu toe uh, geschonden is. Dus dat is eigenlijk ook wel goed nieuws. Misschien heeft dat te maken met die vrij losse inserts. Het zijn een soort altaren of fonteinen. Kistjes. Obelisken of palen, ja. En hier vier boekenkasten. En iedereen heeft natuurlijk wel een schedel in zijn boekenkast. Anders zou het geen echte boekenkast zijn. Oké, okay, deze tree kan er gewoon op. Ziezo. En dan gaan we onmiddellijk door naar het volgende. Zijnde de... Fallen Sisters. Ik denk dat dit uh, een promo was, een early bird. Of als je aan het volgen was, dat je die kon krijgen. Zie je zo. Enkele K 
kaartjes om die te activeren. Zoals je ziet is het een zwarte achtergrond. Dus dat wil zeggen dat die uh, toch wel een sterke vijand is. En we zien onze sisters, of onze sister moet ik zeggen, want die heeft dus één lichaam, vier hoofden en een aantal ja, vleugels. Ik ging pluimen zeggen, maar ja, dat is ook correct. En zo, dat is alvast dit doosje. En dan hebben we ook nog Lorien, de Elf Mage. Ik denk dat dit een Returning Backer uh, special was. Ik ben niet 100% zeker. Ja, we zien hierin de aard van Lorien, onze Elf Mage. Met weer skills. Enkele kaartjes om onze held te activeren en de daarbij horen skills. En hier onze mini die dan wel snug in de insert zit. Opnieuw zeer gedetailleerd. Deze zal je niet met speedpaint willen verven, maar met degelijke verf. Met, ja, speedpaints zijn ook degelijke verf. Maar met gewone verf kan je toch iets gedetailleerder aan het werk doen met de speedpaints. Oké, okay, wat hebben we dan nog gekocht? Nou, hier hebben we ook een initiative tracker. Dat is van metaal. Ik ga die nu niet openen, want dit is gewoon een grote gouden metalen munt. Dat is ook vrij zwaar. Maar wat ik wel uitkeek, dat is iets wat in deze campagne wel tevoorschijn kwam en eigenlijk wel nodig is, dat zijn deze borden en deze zijn dobbeleerd. In het oorspronkelijke spel waren deze singleleerd. Het is eigenlijk de bedoeling dat je de helft van de vijanden gaat behouden. Dus ze krijgen allemaal een bepaalde kleur. En als dit gewoon op een vlak ligt en je stamp daarin steen, dan gaat dat kubusje natuurlijk gaan vliegen. Maar als je dat kan vastzetten, ja, dat is toch wel een... Serieuze meerwaarde voor 5 euro. Als je zo'n spel koopt, kan je dat niet laten liggen. En wat hebben we dan nog? De laatste doos, vrij inspiratieloos, is het update pack voor Chronicles of Drunauer. Die is ook vrij zwaar. Dus het is de bedoeling om van ons oorspronkelijk spelletje een update te maken. En daarin zit vrij veel zelfs. Ja, die is nu leeg. Dus we zien hier zelfs een aparte tree. We zien hier ja, onze Demon Lord, die is zeker van het vorige spel. Ik herken die wel. Een aantal kaarten. Zelfs platte gronden. De deuren, die zijn blijkbaar ook aan verversing toe. En dan hebben we zelfs nog ons rulebook. Dat anders is. Dan hebben we ook nog een interaction book, of ons interaction book. Dus opnieuw hetzelfde als daarnet. Maar je kan zien dat je door met deze kerel gaat praten. En ja, dan kan je een van deze opties kiezen. Tum tum tum. En dan hier ons adventure book. Dus toch een stevige update als je het mij vraagt. We zullen eens goed moeten kijken bij de updates van de campagne. Wat we net moeten vervangen en waar. Want het is toch wel een hele hoop. Oké, okay, ziezo. Dit was onze unboxing van Chronicles of Drunavor. Apocalypse, de all-in met de extra trays, ook met returning backer en early bird uh, reward. Bedankt om te kijken.